வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இப்போ நம்ம நிறைய நிகழ்வுகள் லைக் பர்த்டே இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் பார்ட்டி ஈவன் இந்த காலகட்டங்களில் நிறையா திருமணங்களில் கூட பஃபே என்று சொல்லிட்டு பஃபட் உணவுகள் நமக்கு பரிமாறப்படுகிறது இந்த உணவுகள் உடல் நலத்துக்கு உகந்ததா என்கிறத பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன கேட்டால் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ரீசனபிள் பஃபே என்கிற உணவு நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு வேஸ்டேஜ் சுத்தமாக பிடிக்காது இலையில் சாப்பாடு பரிமாறி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் சாப்பிடும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனில் இலையில் ஏற்கனவே சாப்பாட்டை போட்டு வச்சிட்றாங்க நம்ம போய் உட்காந்தோடனே கொஞ்சம் ஐட்டங்கள் பரிமாறுறது மீதி ஐட்டங்கள்லாம் ஆல்ரெடி இலையில் இருக்கிறது என்கிற மாதிரி ஒரு உணவு பரிமாற்றம் நடக்குது இப்போ லாஸ்ட்டு சண்டே நான் அட்டன் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட எனக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு இலையில் ஆள் உக்காரல அது ஒரு மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு தான் சொல்லலாம் அந்த டைனிங் ஹாலை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க சரியாக மேனேஜ் பண்ணாதனால ஒரு ரெண்டு இலையில் ஆள் உக்காரல அந்த ரெண்டு இலையில் பரிமாறப்பட்ட உணவுகளோட ஒர்த்துன்னு பார்த்தோம்னா மணி ங்கிறது கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது இல்லாமல் அந்த ருபீஸை விடுங்க எவ்வளோ பேருக்கு உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வேஸ்டேஜ் என்னால் ஒத்துக்கவே முடியாது ஏன்னா நாங்கள் எழுந்திரிக்கும் போது அதை நான் ஒத்து கவனிச்சிட்டே இருக்கிறேன் அந்த இலையை கிளீ அந்த டேபிளை கிளீன் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த மாதிரி உணவுகளை கொஞ்சம் வேறு ஒரு ஒதுக்கு வேறு ஒரு டேபிளில் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் வச்சு அப்புறமா இல்லாதவங்களுக்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் கூட கொடுத்துடலாம் ஆனால் அப்படியே கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாமல் அந்த பெண்கள் வந்து அதை கிளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே குப்பையில் அள்ளி போட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அப்போ தான் பஃபேங்கிறதுக்கு நான் சப்போர்ட்டர் என்கிறத இங்கே சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் பஃபே எப்படி சாப்பிட்றது என்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனையே ஹெல்த்தோட பெரிய கஷ்டமே அதான் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ஃபுட்டு என்ன ஒரு எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி அளவுக்கு வேல்யூ உள்ள ஃபுட்டை சாப்பிட்றோம் ஆனால் பஃபேன்னு உள்ள பார்த்துட்டோம்னாலே அது நம்மளோட ஹியூமன் டெண்டன்சி இன்னும் நம்ம அதுக்கு கஸ்டமைஸ்டு ஆகலைங்கிறதுனால ஒரு ஆர்வத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கலோரி வரைக்கும் சாப்பிட்டுறோம் ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை நம்மளோட உடல் நலத்தில் கொண்டுட்டு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ இந்த உணவுகள் அப்போ பஃபே வந்து எல்லாமே தரமான பஃபேயா என்ன பார்த்தோம்னா அது நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி அந்த ஃபுட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து சில உணவுகளை சரியான விதத்தில் சாப்பிட்டு சரியான விகிதத்தில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறது அதாவது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் சலாது இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் சலாது இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஐட்டங்கள் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு மைதா கலந்த உணவுகள் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்ஸ் இருக்கணுங்கிறத நம்ம தான் அதை கொஞ்சம் ஆரோக்கிய சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் மனசில் தூக்கி வச்சு ஆர்டர் பண்ணோம்னா அதை நல்ல பஃபையாக கூட அமைக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலான பஃபேக்கள் இப்போ எப்படி இருக்குது என்ன ஆல்மோஸ்ட் காலையில் செஞ்ச சாப்பாட்டில் எதெல்லாம் மிச்சம் காலையில் சாப்பாடு அவன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் செய்யும் போதே மதியத்துக்கு இது பஃபேல வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்லி டூ இன் ஒன் ப்ரிப்ரேஷன் மத்தியானம் சமைக்கிற சில உணவுகள் ராத்திரி பஃபேக்கு வச்சுக்கலான்னு சொல்லி டூ இன் ஒன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணப்பட்ட உணவுகள் மோஸ்ட் ஆஃப் த உணவுகள் வந்து ஒரு தடவை குக் பண்ணி ஆறி திருப்பி அந்த பஃபே டைமில் மறுபடியும் ஹீட் அப் பண்ணி மறுபடியும் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு தடவை குக் பண்ண பொருளாக நம்ம பஃபேல இடம்பெறுது அப்படி இடம்பெறும் போது அது ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கும் வயிற்றுக்கு என்கிறத நம்ம உணரணும் அதாவது திருப்பி திருப்பி குக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் அதோடய தரத்தை எழுந்து போகுதுங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போதே அவன் ஹோட்டலில் ரெகுலர் மெனுவில் இல்லாத ஐட்டமாக பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணோம்னா அந்த பஃபே நல்ல பஃபேயாக இருக்கும் சரி ஓகே இந்த பஃபே எப்படி சாப்பிட்றது என்ன பார்த்தோம்னா முதல்ல நார்மலாக போனோன்னே ஸ்வீட்டோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸும் எடுத்து சாப்பிடாம முடிஞ்ச அளவுக்கு சூப் ஐட்டங்களை எடுங்க கையில் கொஞ்சமாக சூப் எடுத்துங்க அந்த சூப்பை ஆனால் ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி சிப் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக எடுத்து நிறைய நேரம் டைம் எடுத்து குறைஞ்சது பச்ச பத்து நிமிஷம் அந்த சூப் குடிக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்து 
நீங்கள் இந்த சூப்பை கொஞ்சமாக குடிச்சிங்கன்னா உங்கள் உமிழ் நீர் நிறையா வயிற்றுல போய் உங்களுக்கு நல்ல பசியையும் ஜீரண சக்தியையும் உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படி ஃபஸ்ட்டு சூப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த ஐட்டமாக ஃப்ரூட் சலாத் இருக்குதான்னு பாருங்கள் அப்படி ஃப்ரூட் சலாத் இருந்ததுன்னா அதில் பப்பாளியோ இல்லை அன்னாசி பழமும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அன்னாசி இல்லைன்னா சீசனில் கண்டிப்பாக பப்பாளி எல்லா சீசன்லையும் கிடைக்கிறதுனால பப்பாளி வச்சுருப்பாங்க விலை கம்மின்ட்டு அந்த பப்பாளி பழங்கள் சில துண்டுகள் எடுத்து சாப்பிடுங்க இல்லை அன்னாசி பழங்கள் சில துண்டுகள் எடுத்து சாப்பிடுங்க இது உங்களோட டைஜஷன் பவரை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்ட்டர் என்ன சொல்லும்போது ஸ்டார்ட்டர் வெஜ்ஜும் இருக்கலாம் ஸ்டார்ட்டர் நான்வெஜ்ஜும் இருக்கலாம் நான்வெஜ் ஸ்டார்ட்டரை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெஜ்ஜு ஸ்டார்ட்டரில் அடுத்து உணவு என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளேட்டில் எடுக்கும்போது நிறைய அரிசி சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டங்கள் இருக்கும் பிரியாணி இருக்கலாம் நான் ரொட்டி சப்பாத்தி தோசை தோசையோட வெரைட்டிஸ் என்ன நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த விஷயங்களை எடுக்கும்போது அரை அரை ஸ்பூன் ஜஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்து எல்லாத்தையும் முதல்ல குறைஞ்சபட்சம் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணும்போது நடுவில் ஒரு ஐம்பது மில்லிலிருந்து ஒரு நூறு மில்லி அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணுங்கள் இந்த உணவுகளை நீங்கள் எடுக்கும்போது கடைசியாக தயிர் சாதம் எடுக்கிறது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கடைசியாக தயிர் சாதம் கொஞ்சமாக போட்டு சாப்பிடுங்க இது முடிஞ்ச பிறகு கடைசியாக இந்த நம்மளோட ஸ்வீட் ஐட்டம் டெசர்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்வீட் ஐட்டத்துக்கு வரும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்வீட்டுக்கு மேலே சாப்பிடாமல் நிறைய ஃப்ரூட் சலாத் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கடைசியாக ஐஸ்கிரீமில் முடிங்க இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவசரம் அவசரம்னு சாப்பிடாமல் பொறுமையாக உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா இப்போ பஃபேனா மினிமம் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஐட்டம்ஸையும் நம்ம டச் பண்ணோமா என்ன பாருங்கள் ஏன்னா இந்த பஃபேயே முக்கியமாக தேவையான அளவுக்கு உணவு தேவையான உணவு ங்கிற கான்செப்டில் உருவாக்கப்பட்டது தான் அதனால் ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கண்டதையும் நிறையா நிறையா எடுத்து பிளேட் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அது பிடிக்கலங்கிறதுனால அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் பொறுமையாக ரசித்து கிட்டத்தட்ட அறுபது நிமிடங்கள் அதாவது ஒரு மணி நேரம்னாலும் பஃபேங்கிற சாப்பாட்டை பொறுமையாக சாப்பிடுங்க அதனால் எந்த தப்பும் கிடையாது அவசரப்பட்டு உணவை சரியான மெல்லுதல் இல்லாமல் வேக வேகமாக இந்த மாதிரி கலவையான உணவுகளை உண்ணும்போது கண்டிப்பாக வயிற்றோட ஜீரண சக்தி பாதிக்கப்படும் என்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் நிறைய தட்டில் போட்டுக்கிட்டு அதை பார்த்து திணறி அது வேஸ்ட் ஆகிடுமோ என்று சொல்லிட்டு அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறதுங்கிறது இன்னொரு தவறு பஃபேல நடக்கிறது அதனால் மெனுவில் என்னென்ன ஃபுட்டு இருக்குது என்ன ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பஃபேலையும் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடித்த ஐட்டங்களை செலக்ட் பண்ணி சாப்பிட்றதுங்கிறது இன்னொரு முறை அதை பஃபே சாப்பிடும்போது இன்னொன்று நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொருளை மட்டும் சாப்பிட்றது என்கிறது வந்து பஃபேல ஒதுக்கிட்டு எல்லா பொருள்களையும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுறது என்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிங்க இந்த பஃபே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த வேலை உணவு அது மதியம் பஃபையாக இருந்தால் நைட்டு உணவு நைட்டு பஃபையாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் உணவு என்கிற உணவுகள் அடுத்த ஒரு நாளைக்கோ ரெண்டு நாளைக்கோ மிக இலகுவான லோ கலோரி உள்ள உணவுகள் சிம்பிள் ஃபுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸோடு நிறுத்திக்கிறது இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள் சலாதோடு நிறுத்திக்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஜூஸ் குடிச்சுட்டு படுத்துக்கிறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான உணவு சும்மா ஒரு ஸ்டமக் ஃபில்லிங் மாதிரி இருக்கணுமே தவிர எந்த கலோரி வேல்யூவும் இல்லாத கொழுப்புகள் இல்லாத இரண்டாவது உணவுங்கிறது பஃபையோட தொடர்ச்சியாக நடக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சரி இந்த பஃபே சாப்பிட்டுட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு செவன் டேஸுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸசைஸில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கலோரி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போனதுனால உங்களோட கலோரி இன்டேக் உங்களோட செவன் டேஸோட கலோரி இன்டேக் என்கிறது நீங்கள் ஒரு லாங் வாக் போனீங்கனாலே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கலோரி தான் உடம்புலேருந்து குறையும் அப்போ டெய்லி ஃபுட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஓவர் டோசேஜும் எடுத்துக்கிறோம்னா உங்களுக்கு பத்து நாள் தேவைப்படும் பத்து வாக்கிங் தேவைப்படும் உங்களுக்கு அந்த த்ரீ தௌசண்ட் கலோரியே பர்ன் பண்ணுறதுக்கு அதனால் நடைப்பயிற்சியோ இல்லை உடற்பயிற்சியோ ஏதோ ஒன்று கலோரி பர்னிங்க்கு நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் அடுத்த பத்து நாளைக்கு அப்போது ஒரு பஃபேக்கும் இன்னொரு பஃபேக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய கேப் கொடுக்கணும் என்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிங்க ஏன்னா இந்த தொடர் பஃபேங்கிறது உங்களை மூடிய மாதத்தில்
ஒரு அளவோடு இருக்கணும் அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சு என்கிற அளவுக்கு இந்த பஃபே உணவுகள் டேஸ்ட்டுங்கிறத மட்டுமே மனசில் வச்சு அவங்க ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுனால இதில் ஹை புரோட்டீன் ஹை சால்ட்டு மோனோ சோடியம் குளுட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய எம்எஸ்ஜி என்கிற பொருள்கள் நிறைய கலந்துருக்கும் இதனால் வந்து உங்கள் கிட்னிக்கு ஓவர்லோடு உங்கள் டைஜன் சிஸ்டத்துக்கு ஓவர்லோடு உங்களோட லிவருக்கு ஓவர்லோட் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரென்ஸுக்கு ஓவர்லோட் நம்ம கொடுக்குறோங்கிறத மனசில் நிறுத்திக்கிட்டே இந்த ஃபுட்டுங்களை சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது சில பேருக்கு இந்த ஒவ்வாத உணவுகள் சில ஆர்வத்தில் ஆசையில் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்ருவாங்க அதனால் வாமிட் டயரியா டிசென்ட்ரி வயிறு கடமடான்னு இருக்கிறது ஸ்டமக் அப்செட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பு மாதிரி ஆகி போகும் கல் கல் மாதிரி ஆகி போச்சுப்பாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது தொடர் விளைவுகள் இது பற்றின பதிவுகள் எல்லாமே நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் வாமிட்டுங்கிறது இருக்குது டயரியாங்கிறது இருக்குது ஸ்டமக் அப்செட்டுங்கிறதெல்லாம் இருக்குது இது அதனால் இது ஏன் உருவாகுது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹோட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா என்றைக்காவது உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அவங்களோட டீப் ஃப்ரீசரையோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜையோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஓப்பன் பண்ண அந்த சணத்தில் நீங்கள் உணர்கிற அந்த நாத்தம் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் ஹோட்டலில் சாப்பிடவே மாட்டிங்க முக்கியமாக நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டிங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த டீப் ஃப்ரீசர்லேயோ இல்லை அவங்களோட ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் அதனால் இந்த மாதிரியான விழாக்கால உணவுகளில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம ஹெல்த்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதுவும் இந்த மாதிரி மழைக்காலங்களில் இந்த மாதிரி விழாக்கால உணவுகள் பஃபே என்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துட்டு உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சால் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க இல்லை தவிர்க்க முடியாமல் அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்குது பயோ காம்பினேஷன் நொ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்கிற ஒரு டேப்லெட் வீட்டில் எப்போதும் வாங்கி ஒரு டப்பா வச்சுருங்க அதில் ஒரு நாலு டேப்லெட் போட்டு ஒரு ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தா உங்கள் டைஜஷனுக்கு அது சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அதையும் மீறி கொஞ்சம் வயிறு ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கார்போ வெஜ் டூ ஹண்ட்ரட் டாக்ஸ்வாம் டூ ஹண்ட்ரட்ங்கிற மாதிரியான ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் எதை சாப்பிட்ருந்தாலும் அது ஈவன் பாய்சன் ஃபுட்டாக இருந்தால் கூட அதையும் தெரிச்சு உங்கள் டைஜஷனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹோமியோபதி என்கிற மெடிக்கல் சிஸ்டம் உங்களுக்கு எப்போதும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் கார்போவேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் நக்ஸ்வாம் டூ ஹண்ட்ரட் தேவைப்பட்டதுன்னா இதை ரிப்பீட்டட் டோஸாக எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த பஃபே சாப்பிட்டதுனால வரக்கூடிய ஜீரண கோளாறுகள் தவிர்க்கப்படலாம் இன்னும் சில நான் போர்டெலாம் படிச்சுருக்கிறேன் மிட் நைட் பஃபே என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்போனா மூணு வேலையும் மீந்த பொருளை அன்றைக்கி நைட்டு மிட் நைட்லாம் பஃபையாக போடுறான்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி விலை கம்மியாக இருக்குது என்ன சொல்லி உணவு நிறையா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி போய் மாட்டிக்கிட்டு வயிற்றோட போராடுறதாம நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரியான இடங்களில் தவிர்க்க முடியாமல் போனால் இங்கே எந்தெந்த உணவுகள்லாம் வைத்த கெடுக்காதோ என்ன பார்த்து சூஸியாக செலக்டிவாக சாப்பிட்றதுக்கும் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் நம்மளோட ஆர்வத்தையும் அடக்கியால் தெரிய வேண்டும் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பஃபே பற்றின உங்களோட அனுபவங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் ஏன்னா இது மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கலாம் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ